。这个女人正在土地庙里生产。此时屋外电闪雷鸣，天空竟然出现一条金龙。大家见龙大吉大利，双击留下一句心想事成，今后定会财源滚滚，好运连连。随后金龙飞进了土地庙，钻进了女人的肚子里，让女人成功生下了孩子。但她因为失血过多，怕是快要不行了。临终前，她给孩子取名为朱元璋。说完以后便去世了。这时土地公也显灵，变出一块红布，给年幼的朱元璋当肚兜，因为他知道此子不凡，天生就带有帝王命。与此同时，元顺帝做了个奇怪的梦，只见他的龙椅上居然坐了个身穿肚兜的男孩，男孩不仅口出狂言，而且还施法变出蛇虫鼠蚁，吓得顺帝喊人救驾。可偌大的宫殿却无一人回应。等他再看向南海，只见南海竟然手捧日月，随后发出两道强光，朝着顺帝射去。这让他瞬间从梦中惊醒。正当他还在回想梦中的情景时，下人突然来报，说是一块石头从天而降，落入到了御花园中。顺帝连忙叫来左右丞相，前来御花园商议。众人对着这块奇石左看右看，却也未发现什么异常。左丞相这时表示，皇上所做之梦是未不详，宫中皆是蛇鼠之物，这预示着有人预谋要造反。皇上身在宫中，但却无人前来救驾，由此可见我大元朝并无可以上阵杀敌的大将。而且那梦中的红衣男孩竟然能够手捧日月，这表示他有着通天的本领，能够执掌乾坤。身穿红衣，红者赤竹也。此人必定是朱姓之人。而就在这时，那块石头上竟然浮现出几行诗。有丞相很快就解出了其中的含义，诗句的大概意思与左丞相所说的如出一辙。根据这上面所描述的，造反者想要以名字为号召，并且此人此刻正在东南方向一带。元顺帝听后勃然大怒，立即命哈麻太尉领兵三万。前去东南一带，凡与朱姓之人格杀勿论。十八年后，当年的朱元璋也已经长大成人，正在和小伙伴们玩耍。此刻他还不知道的是，危险即将来临。